Вітаю, друзі! Наш брифінг присвячений викриттю фейків, пропаганди та брехні держави-агресора. Почнемо з того, як Росія приписує собі неіснуючі досягнення в ході війни, яку вона оголосила Україні. Зокрема, з різниці в декілька днів російська пропаганда через свої офіційні джерела, зокрема через Міністерство оборони Росії, тобто через офіційний орган державної влади, поширює абсолютно несенітниці про начебто втрати, понесені 14-ю бригадою на полі бойових дій. Зокрема, спочатку Міністерство оборони повідомляє начебто про те, що було вбито та поранено близько 340 осіб особового складу 14-ї механізованої бригади. Але чи то була брехня непереконлива, чи то цифра для них замала, через декілька днів це саме Міністерство оборони подає ці самі повідомлення, але вже з кількістю втрат майже в 10 разів більше. Цитую зведення Міністерства оборони Росії за 12 серпня. В результаті наступательних дійсей союзних сіл в районі Солідара потері 14-ї механізованої бригади ВСУ составили більше 2 тисяч чоловік. Тобто спочатку кажуть про 340, потім про понад 2 тисячі. Насправді і та, і інша цифра є абсолютною брехнею. Я особисто зв'язався з 14-ю бригадою, жодних втрат в такій кількості ними понесено не було. А ця інформація є черговим підтвердженням того, що для досягнення своїх агресивних військових цілей Росія готова вдаватися до відвертої брехні та маніпуляціями. І це не єдиний приклад. Зверніть увагу на іншу ситуацію, коли Росія як начебто своє досягнення повідомляє про те, як вони зберігають збили ракетою дрон. Але різниця полягає в тому, що дрон, який вони збили, коштує в 10 разів дешевше, ніж та ракета, яка була втрачена для того, щоб збити цей летальний апарат. Український летальний апарат. Тобто відверту військову фіаско вони подають як військове досягнення. Тим часом через своїх пропагандистів Росія намагається і далі перекладати на Україну відповідальність за можливі наслідки окупації української території та контролю Росії на над Запорізькою атомною електростанцією. Зокрема, один з пропагандистів Росії заявив про те, що саме Україна начебто повинна нести відповідальність за можливі наслідки цих процесів. Тероризм вооружених сіл України приобрел нову форму. Вони осознанно отрабатывают по техногенним об'єктам, працюють по Запорожській АЕС, намагаються створити грязну бомбу на території, яку зараз займають союзні війська. Цю нісенітницю в ефірі російського телебачення оголосив так званий посол так званої ЛНР в Росії Радіон Мірошнік. А тепер в чому полягає правда? По-перше, повна відповідальність за процеси навколо Запорізької АЕС несе саме Росія, як держава-окупант. По-друге, цей Мірошник не є ніяким послом. Це є звичайний зрадник. В минулому прес-секретар Януковича, якого, можливо, навіть деякі журналісти і пам'ятають, який потім втік на так звані окуповані території, став одним з гауляйтерів, а зараз отримав мав підвищення статус фейкового посла, фейкової республіки в Росії. Тому жодне довіри словам брехунів та пропагандистів, а відповідальність, повторюся, за процеси навколо Запорізької АЕС залишається на боці Росії. Тим часом головне управління розвідки України повідомляє про те, що Росія намагається провести класичну спецоперацію, так звану провокацію під фальшивим прапором – false flag operation, щоб звинуватити Україну в своїх злочинних діях навколо тієї самої Запорізької атомної електростанції. Зокрема, за словами представників Головного управління розвідки, один з артилерійських ударів російських збройних сил пошкодив перший блок насосної станції цехотеплових та підземних комунікацій. Ще один проліт з боку Росії призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку Запорізької АЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Всі ці процеси були вчинені самою Росією. Тоді, як вона намагається покласти відповідальність за них на Україну. Окупанти активно створюють потрібну для них картинку для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси масовки, яка має виконувати роль начебто місцевих жителів та персоналу. Для того, щоб повторювати на камеру написані пропагандистами слова. Тим часом, не досягнувши потрібних результатів своїй пропаганді, Росія вдається до типового наслідування українських дій в інформаційній. 
інформаційному просторі. Після того, як світові зірки Голлівуду приїздили до України, висловлювали солідарність з народом України, а деякі з них, як Шон Пен, почали зйомки фільму про цю агресивну війну Росії проти України, Росія вдалася до пошуку власних пропагандистів, які могли б створити відзеркалення, тобто створення потрібної симетричної інформаційної картинки. І одним з таких персонажів став підзабутий вже голівудський актор Стівен Сігал, який приїздив на окуповані території і начебто знімав там фільм для потреб російської пропаганди. При цьому інший російський пропагандист Захар Прилепін назвав Стівена Сігала не тільки своїм другом, але й навіть однопартійцем. Коментарі тут зайві. Ну а тим часом Росія намагається знайти хоч якихось міжнародних експертів, які б коментували ситуації на полі бою в потрібному для них руслі. Вони традиційно покликали на допомогу людину на прізвище Скотт Рітер, який заявив, начебто будучи колишнім офіцером американської розвідки, що в скорому часі на Україні може пройти госпереворот і навіть можлива гібель президента Зеленського, а трук собственних громадян. Довіри до тих спікерів немає ніякої. Повторюся, чому? Тому що згаданий Скотт Рітер є злочинцем на території США. Зокрема, згаданий Скотт Рітер має статус зареєстрованого сексуального злочинця в США і був засуджений за незаконний контакт з неповнолітнім і відсидів два з половиною роки в тюрмі. Інший пропагандист Росії з американським прізвищем – це Дух Бендоу, який написав статтю про те, що Росія не є державою, яка спонсорує тероризм. Дивимося, хто ж такий Дух Бендоу. Виявляється, що це людина, яка отримала незаконні платежі, не повідомляючи про це своє керівництво та виконуючи роль звичайного лобіста. Якщо Росії вдається до послуг таких дискредитованих осіб, це каже про кризу жанру в їхній пропаганді і про те, що я кажу кожного брифінга. Не довіряйте російським медіа, не довіряйте російським говорящим головам, довіряйте українському телемарафону, українським засобам масової інформації, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!